chào các em Hôm nay tiếp theo chương trình học của chúng ta Thầy sẽ giới thiệu các em với một bài toán Là định M để hàm số đồng biến hay nghịch biến Đây là một bài toán mà phổ biến trong cái chương trình học của chúng ta Trong các cái kỳ thi, các kỳ kiểm tra Về vậy các em hãy lưu ý với dạng toán này à, Ở dạng toán này cũng thật sẽ thật khó để khi mà khái quát thành phương pháp Vì vậy thầy sẽ đi vào những cái giảng, những cái bài Và từ đó các em có thể là gì? làm quen với cái những dạng toán đó để tự rút ra cho mình một cái cách làm vì những dạng này không không phải dễ để mà rút ra dạng khái quát tất nhiên là chúng ta cũng sẽ rút ra được với dạng từng cái loại hàm số nhưng ở đây hàm số nó đa dạng thành thử là thầy không có thể đưa ra các em là phương pháp này gồm những bước nào như thế nào tuy nhiên chúng ta sẽ theo dõi các cái dạng toán sau đây bài 1 Bài 1 định M để hàm số Y bằng X mũ 3 Chia 3 Trừ M X bình phương chia 2 Trừ 2X Cộng 1 Luôn luôn đồng biến luôn luôn đồng biến như vậy đây là một bài toán mà gì người ta cho một cái tham số m và phải định m để cho cái hàm số y bằng fx này luôn luôn đồng biến như vậy các em thấy là gì vậy đồng biến có nghĩa là gì luôn luôn đồng biến có nghĩa là y phải phải lớn hơn bằng bằng không như vậy bây giờ thầy bước đầu tiên tập xác định d bằng r thầy sẽ có là d bằng r bước tiếp theo y phẩy y phẩy là thầy sẽ được là x bình phương x bình phương trừ m x trừ hai đó trừ m x trừ hai như vậy hệ số a ở đây là bằng một như vậy hàm số mình phải ghi câu này hàm số luôn luôn đồng biến luôn luôn đồng biến khi và chỉ khi y phẩy luôn luôn lớn bạn bằng không đó tức là tương đương là gì x bình phương trừ m x trừ hai luôn lớn bằng không luôn lớn bằng không mà các em đã nhận thấy rằng là gì Thầy nhắc lại Nhắc lại tí Một cái tam thức bậc 2 Nhắc lại nha Đây Fx Bằng là AX bình phương Cộng BX cộng C Như vậy nếu Fx này Đó Cái tam thức này Nếu delta mà nhỏ hơn bằng không thì suy ra fx sẽ cùng dấu với a sẽ cùng dấu với a à, cùng dấu với a như vậy bây giờ để cho y phẩy này luôn luôn lớn bằng không với mọi x thì rõ ràng là điều này là tương đương là gì các em à, delta phải bé hơn bằng bằng không mà điều này là tương đương là gì? Nên ta ở đây là M bình phương Cộng 8 Đúng nào? M bình phương cộng 8 Như vậy cái này bé hơn bằng không là Vô nghĩa Vô nghĩa à, Như vậy là gì? Kết luận Không Có giá trị nào của m 
để hàm số đồng biến ha à, để hàm số đồng biến được chưa nào thấy lại đề toán yêu cầu như thế này cho một cái hàm số và định cái giá trị của m trong hàm số đó để cho hàm số luôn luôn đồng biến thì các em thấy là là gì ta sẽ có tập xác định là d bằng r bước tiếp theo ta tính đạo hàm và hàm số luôn luôn đồng biến có nghĩa là y phẩy phải lớn hơn bằng không chú ý như vậy y phẩy của thầy sẽ được như thế này và lớn bằng không mà điều này muốn xảy ra khi và chỉ khi cái delta delta của y phẩy phải bé hơn bằng không mà delta thầy có được là m bình phương cộng 8 m là một luôn luôn lớn bằng không cộng 8 như vậy nó sẽ lớn hơn không chứ không thể nhỏ hơn bằng không được điều này vô nghĩa như vậy là không tồn tại cái giá trị nào của m để hàm số đồng biến được chưa nào Đấy. đây là một cái dạng toán chúng ta rất phổ biến trong cái quá trình học tập chúng ta sau này